పదవులిచ్చినా పార్టీకి రామ్ రామ్ చెప్పేస్తారా ఏపీ అధికార పార్టీలో నామినేటెడ్ పదవుల పనిదేరం తర్వాత కూడా నేతల్లో అసంతృప్తి సెగలు ఆరడం లేదు ముఖ్యంగా ఫిరాయింపు నేతల్లో ఇది ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది తాము పార్టీ మారి సైకిల్ ఎక్కే సమయంలో ఇస్తామన్న పదవి ఏంటి ఇప్పుడు ఇచ్చిన పదవి ఏంటి అంటూ వాళ్ళు అసంతృప్తిని బాహడంగానే వెళ్లబుచ్చుతున్నారు పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చి నాలుగేళ్లు పూర్తయ్యాక కూడా తమకు చిన్న పార్టీ పదవులు ఇచ్చి చేతులు దులుపుకోవడం ఏంటని నేతలు ప్రశ్నిస్తున్నారు ఇక ఇదే సమయంలో టీడీపీని అంటిపెట్టుకుని దశాబ్దాలుగా తాము సేవ చేస్తున్నా గుర్తింపు లభించడం లేదని కానీ నిన్నగాక మొన్న పార్టీ ఫిరాయించిన వారికి మాత్రం అందలాలు దక్కుతున్నాయని నిప్పులు జరుగుతున్న టీడీపీ సీనియర్లు కూడా ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారారు ఇలా బాధపడుతున్న సీనియర్ల జాబితా భారీగానే ఉండడం గమనార్హం ఇక పదవులు దక్కిన వాటికి ఎలాంటి ప్రాధాన్యం లేదని ఏదో మొక్కుబడిగా తమకు ఈ పదవులు కట్టబెట్టారని బాధపడుతున్న వారు ఉన్నారు ఇలాంటి వారిలో ఇప్పటికే బయటపడిపోయారు చల్లా రామకృష్ణారెడ్డి సీఎం చంద్రబాబు తాజాగా కట్టబెట్టిన నామినేటెడ్ పదవుల్లో చల్లాకు ఆర్టీసీ కడప రేజియాన్కు చైర్మన్ పదవి దక్కింది అయితే ఈ పదవితో ఈయన సంతోషంగా కనిపించడం లేదు తనను తెలుగుదేశం పార్టీలోకి చేర్చుకునేటప్పుడేమో ఎమ్మెల్సీ పదవిని ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారని ఆ పదవిని ఇప్పటి వరకు ఇవ్వకుండా అవమానపరిచారని అయినా తాను కామ్గానే ఉన్నానని చల్లా చెప్పుకొచ్చారు అయితే ఇప్పుడు ఆర్టీసీ కడప రేజియన్ చైర్మన్ అంటూ తనకు పదవిని ఇచ్చారని తనకన్నా జూనియర్ అయిన వ్యక్తికి ఆర్టీసీ ఎండీ పదవిని ఇచ్చి తనకు మాత్రం రీజనల్ పోస్ట్ ఇవ్వడం ఏంటి అని చల్లా ప్రశ్నల వర్షం కురిపిస్తున్నారు తను ఐదు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా చేశానని తన స్థాయికి ఈ పదవి చాలా చిన్నదని చల్లా విరసిపడుతున్నారు అవసరమైతే పార్టీకి సైతం రాజీనామా చేయడానికి వెనుకాడేది లేదని ఈ పదవిని తాను తీసుకునేది లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు ఈ పరిణామంతో టీడీపీలో అసంతృప్త నేతలు ఒక్కొక్కరిగా బయటపడడం ఖాయమనే వ్యాఖ్యలు వినిపిస్తున్నాయి ఇక ఇదే వరుసలో ప్రకాశం జిల్లా మాజీ ఎమ్మెల్యే దివి శివరాం కూడా అసంతృప్తి సెగలు కక్కుతూనే ఉన్నారు ఇక్కడ వచ్చే ఎన్నికల్లో తనకు టికెట్ దక్కుతుందో లేదోనని ఆయన తీవ్రంగా మొదలుపడుతున్నారు దీనికి రీజన్ వైసీపీ నుంచి వచ్చిన పోతుల రామారావు సీఎం చంద్రబాబు అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తుండడమే దీంతో దివి శివరాం కూడా తనకు అన్యాయం జరిగే సూచనలు కనిపిస్తే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తాను పార్టీలో ఉండేది లేదని స్పష్టం చేస్తున్నారు మరి ఏం జరుగుతుందో చూడాలి కందుకూరులో గత పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది నుంచి ఆయన పోటీలో ఉంటున్నారు అయితే చివరి మూడు ఎన్నికల్లోనూ దివి శివరాం ఓడిపోయారు ఇక వచ్చే ఎన్నికల్లో ఆయన తప్పించేయాలన్న నిర్ణయానికి చంద్రబాబు వచ్చేశారు ఈ క్రమంలోనే అక్కడ వైసీపీ నుంచి వచ్చిన పోతుల రామారావును పార్టీలో చేర్చుకున్నారు అయితే గీతే వచ్చే ఎన్నికల్లో కందుకూరు టీడీపీ టికెట్ పోతుల రామారావుకే వస్తుంది లేకపోతే మరో బలమైన వ్యక్తికి ఇస్తారే తప్ప దివి శివరాంకు అక్కడ టికెట్ ఇచ్చే ప్రసక్తే లేదని తేలిపోయింది ఈ క్రమంలోనే ఆయనకు అటవీ శాఖ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ పదవి ఇచ్చారు ఈ పదవిపై ఆయన తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నారు కొద్ది రోజుల క్రితం ఆయన పుట్టినరోజు వేడుకల్లో సైతం టీడీపీలో తనకు ఇవే చివరి బర్త్డే వేడుకలు అని చెప్పారన్న మ్యాటర్ కూడా లీక్ అయింది దీనిని బట్టి ఈ ఇద్దరు నేతలకు పదవులు ఇచ్చినా పార్టీ మారేందుకు రెడీగా ఉన్నారన్న టాక్ పార్టీ వర్గాలు వినిపిస్తోంది ఎన్నికల ముందు వీరి టీడీపీని వెడతారా లేదా ఏం చేస్తారు అన్నది చూడాలి